Vou passar aqui. Olha. A gente venceu os octopostes. Então nossa próxima partida vai ser Bomb and Bubs and Rush. E. Contra contas The Grand Prix Academy. Mas eu até agora tô vendo que o time da Yuki, eles têm muitas chances de ganhar, viu? Eles estão... Vamos ver. Vamos esperar eles entrarem para a gente poder...
esperando o restante do pessoal do Bombs and Rush e em King. Já tá rolando a partida das pessoas que perderam. Vamos esperar, né? Os hum. Inkings entrando, e o Carnon e Narumi. Acho que vamos manter a mesma, a mesma formação da, da, da partida da fase anterior, né? Anterior, né? Uhum. O Oba do Bob's and Rush. Acho que não. Abaixei um pouquinho, Matheus. Agora no round 3 a gente vai começar com Rainmaker no Camp Triggerfish. Vou colocar aqui. Ok, acho que agora vai, hein. Acho que já falta só um do Bombs and Rush. Tá, Miko, Zarak e Shedik. Do Bombs and Rush. Se o pessoal estiver assistindo, dá uma olhadinha na qualidade, ver se der uma melhorada. Já entrou todo mundo? Ah, ainda não, falta um do Bombs and Rush. Estamos esperando. Round, que é o terceiro. Vai ser Rainmaker com Camp Triggerfish, Clam Beats no Macomart, depois Padzons no Ashwee Games, depois Tower Control no Implot Arakemide e depois Rainmaker de novo no Gobi Arena para desempate. E estamos esperando uh, o último integrante do Bombs and Rush quando eles decidirem. Saiu outro do Bombs and Rush. Vamos aguardar, o pessoal do Bombs and Rush tá com um probleminha para poder entrar, não tem problema. E vamos voltar aqui para como é que está. No momento tá tendo as partidas dos perdedores, Octopossos com Deal With It, Grand Lines Academy, Tribalistas, Seven Deadly Sins contra os Ink Knights e Call of the Ink contra o Peste Negra. A gente não tem ainda nenhum resultado, então a fase 2 do, dos perdedores ainda não começou. Então tá rolando essa assim, partida eu tenho... dos perdedores. É, assim, eu tenho um spoiler, né, que é, o último time, o Peste Negra, é, já perdeu a primeira partida. Uhum, entendi. Então, assim, um spoiler, assim, que a pessoa me mandou. Tem uma interrogação ali. Ah, ah essa, a gente tá com um probleminha nessa partida em específico, porque... Ah, entro, o Rocha entrou na partida. O Rocha entrou na partida e não... <risos> e não... <risos> ele entrou na partida como se fosse... Como se fosse participante. Mas beleza. <risos> é. É. 
Aí eu vou, vou fazer de novo porque deu esse probleminha. O Bombs and Rush tá ainda, ainda. Problema pra poder. Pra poder. Ele me enganou. Deixa eu criar a sala novamente. Melhorou a transmissão. Melhorou. A galera tá comentando. Melhorou, né? Na verdade, deve ter sido, sabe uh -huh. o quê? Foi, foi porque eu tô restreamando nas duas plataformas e eu esqueci de trocar a, a qualidade do Restream. Então, o Restream tava tentando mandar em 1080 em 60 FPS, entendeu? 20, 60 FPS. Então, vai ficar, vai ficar muito bom. Agora, acho, acho que agora vai ficar bom. E estamos esperando agora. O pessoal não é britânico. A gente está acompanhando na live, pelo menos na live, a gente já está acompanhando as brackets aqui. Pelo... E por enquanto não atualizaram a fase 2 de perdedores. Eu vi um gemidão do WhatsApp aí no fundo, viu? É, o meu irmão assistiu nosso canal de LOL dele. Abaixa isso aí, macho. Saldo Bombs and Rush. O Oba quer jogar porque quer. Eu vou deixar ele de espectador. O Oba tá doido pra jogar. Vara. Por enquanto, então... É... Ó, por enquanto só tá Zaraki e Miku aqui. Kim, Gabriel e Alex não, cons cons não entraram. Vamos lá. E o time, os Ink Inks estão descansando então, por enquanto, né? Ah, beleza, o Aba saiu. Muito obrigado, Aba. Não me confunde, né? Porque aí eu vejo o. Os, os, os nomes dos times e aí separo, mas se ele é host ele não pode jogar, então. Né? Por enquanto temos só dois do Bombs and Rush. Vou dar um. Ah. Ih, mas ó, pensa comigo. Se o host trocasse de nick com um dos participantes, como é que a, como é que a gente iria descobrir que o host não tá jogando? Tem que olhar na lista, né? Entendeu? Tipo, uhum. falsidade ideológica pode acontecer. <risos> pode acontecer. É. Mas, mas aí, uma hora, uma hora a gente vai descobrir que tá sendo extremado, né? Aí a gente vai ver. Uai, fulano, na verdade, era pra tá, né? Ah. Eles tiveram um problema e outra pessoa vai criar, porque ela não tá conseguindo entrar. Mas assim, não tá conseguindo entrar... É, e por enquanto eu não, eu não tenho nenhuma aqui. Tá, vou ver se... Deixa eu ver se eu consigo entrar uma aqui. Vamos ver. Deixa eu colocar de novo aqui a... Partida. Eu tô entrando aqui. Então vamos de Rainmaker e Can't Trigger Fish. Okay. Só que aí agora o Mico vai, vai ter que colocar os o 
os modes e stages. Porque agora eu não sou o dono da, da sala. Né? Vou mandar aqui já para eles não se perderem. Deixa eu achar amigo aqui. E mandar mensagem. Vamos lá. Agora esperemos. Então é. Então vou estar controlando só aqui. Passada, Cazeca. É, o... é o. Tá um a um, viu? Tá do Peste Negra. Ele ainda acabou de começar a... os perdedores, né? Então, uh -huh. em Kings contra Bombs and... No time inimigo tem os. Que eu não sei que sigla é essa. Começa com C. Começa com C. <risos> tem o Davi. Vamos ver, vamos ver se a gente o Ítalo também é muito bom. É. Esse, o Keka eu não conheço. Que, Keka? É uma. É, Keka, é. É Jéssica é. também. É a Jéssica? É, é, eu não é, conheço é outra, ela. É os... Porque tem a Jeca. É. Tem uh -huh, mas os três meninos eu conheço. Vamos começar. Vai começar agora a nossa. Beleza. Simbora. Ai, bora. Quero ver a Yuki jogando. Porque quando eu crescer eu quero ser ela. E vamos lá. Ai meu Deus, esse cenário é horrível. Água, né? Muita água. É, mas, mas eu prefiro ele, ele do. O do Splatoon 1 é melhor. Eu acho melhor do que esse, do, do Splatoon 2. Nankins. Com o Nankin flanqueando pela direita, a Mari Nankin. Ai não, a Mari. Mari Nankin. Ah, só que o amigo tem que. Tem que... É. Na verdade, a gente tá vendo só de cima no stream. Não dá pra. Não dá pra. É. Eles não, não, não focaram. É. É. Bombs and Rush tem uma pressão grande. Dos Inkings. Os Inkings estão de verde e o Bombs and Rush tá de. A Mari, quando eu vejo a Mari, então, no... a parte do sai correndo. Porque ela de balde não dá não. É, por enquanto, o Bombs and Rush, time da Mario, Zaraki e companhia, estão mandando brasa. Tem que despegar um peixe, mas não estão conseguindo avançar. Estão bem lá atrás ainda, não estão pontuando por enquanto. Agora tá faltando a pica. Não tem avanço. Tá de rolão. Cara, esse rolo é muito pesado. Bem difícil de usar. Mas, tá, tá mas também quando pega é a morte. É. Pesado e. Aham. Uh -huh. Beleza. Então, Porque assim, você com ele. 
vitória do Bumble Rush. Sério, cara, eita que foi o Wallace, viu, nesse final aí. <risos> bem rápido, né? Partida bem rápida. Mico e Lilith uhum. mandando brasa na partida, pontuaram mais. Vamos times. Eu esqueci de, de ativar o modo automático para poder seguir o povo. Tava só de cima. Lá. Acho que tá tendo substituição do Bunker Rush? Não, não, né? Não. Acho não. Que é do... Ah, não, dos Inquilinos. Ei, Samuca. Oi. Eu vou ter que sair, ó. Be beleza. Porque o, o Jack vai passar aqui pra gente ver Rei Leão. Beleza. Mas aí, eu, qualquer coisa, eu vou ficar aqui de olho na, 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 na live. Apanhar. Qualquer coisa fica no, no, no Discord pelo celular também. É, porque eu não sei, porque aqui em Fortaleza tem ouvido. uns pontos que o 4G é uma porcaria, sabe? Hum, não, põe no fundo de ouvido e fica, por enquanto, aí. Vai vendo. Pronto. Até... É, eu vou sair rapidinho só pra me tomar banho e trocar de roupa e eu volto. Beleza, beleza. Tá? Vamos lá. Já já falo. Tchau. Beleza, Tchau. já dividindo os times. Acabando e já começaram a lançar clã. Muita clã. Perto da C. Fez uma power. Vai lançar. Jogar na C. Narumi preparando o Buia Bomb. Pra ver se avança com essa power clã. Vai ser eles conseguem. Foi quebrado. Pontuando agora. Falta só. Começa a pontuar e passaram a liderança. E tem uma. Nossa, três Power Clans e continua. Então, Kings virou e tá pontuando bastante. E o que dando suporte, dando as. Os Kings estão indo muito bem. Muito bem. Duas Power Clans. Já acabou, e agora vai. Foco na
entrada e voltou. Abre o bom pra nós, tá sendo bom pra nós. E por enquanto nós estamos ganhando em Power Slam. Quatro vai ser no jogo, quatro vai ser no jogo. Mas não consegue jogar Power Clan. Nossa, esse custa é que ah, A gente já. Por enquanto, só 16 pontos faltando para o time ganhar. Acabou o inferno e acabou morrendo. O Yuki quebra novamente a barreira e consegue jogar no campo do Bomb Jungle. Vamos ver se ele consegue. E não joga nenhuma planta. Ele tá avançando. paradinha para acertar a cesta mas opa Narumi jogou umas duas então seria um pouquinho de diferença por enquanto então temos vitória dos infinitos na primeira partida desse terceiro round e é isso um ponto hoje conseguiu jogar ponto o bastante Será que vai conseguir virar? 7, falta 2 segundos. Tem que jogar o tem que jogar algumas planas para poder conseguir. E acabou. Dos Kings. Primeira partida do terceiro round. Então, é a segunda partida. Em King igual, ela tá uma 1. Um. Igual. Yuki e Arnon, melhores da partida. Parabéns, Arnon, me quatro também. 20. Meu Deus. Vinte e cinco kills, muita coisa. Splat Zones no Ancho V Games. Bombs and Rush contra Infinity. Uma guardada que vai ganhar essa partida. O Lele deu uma saída contra aquele gol. Pra fazer os comentários parciais. Então... Por enquanto, a nova vez pessoal do Bomb and Rush tá avançando tá na zona. Arnon avançando, evidência na partida, mas eles não conseguem avançar e pontuar mais. Eles conseguiram e passaram os... o pessoal. Bom, aqui estamos de laranja. Bom, estamos de laranja e de Arnon fazendo uma ótima partida na evidência. E 
acabou de mandar um Windstorm. Ou um Break. Eu não um Break. Ah. Flanqueando mais uma mão. Mata também. Seis na frente, em Splash Zone. Mas falta pouco pro pessoal do Dash com as duas. E começaram a pontuar. Vamos ver se eles conseguem passar. Então pega. 33. 4. E o pessoal do time vai virar. Conseguiram manter. 4. Que ia dar o split down. Morreu com o Toalete Mano. Vamos ver. Toalete só. Acabou morrendo. Por enquanto. E ela tá avançando pra atacar o pessoal, tá dando uma desleia legal. Contra o Fidin lá em cima. E aí o que dando suporte agora. Ele slide se assim, tentando jogar algumas coisas que eles conseguem. E agora ele vai avançar pra tentar dar o espectral na zona. E aí ele vai tentar lá dar Black Down na zona. E consegue o controle da zona. Porém, o Zinx muito bom agora de volta. E acabou. Acabou a partida. Beleza. Então. Agora, vitória do time dos Infinis. 2 a 1. Então precisamos de uma nova partida. Se o Zink ganhar uma próxima, que vai ser Tower Control no Ink Block Arcamed, para semifinal. Se não, a gente vai ter que ter uma, te uma quinta partida no Gobi Arena de Rainmaker. Vamos ver se vai ter substituições. Sim. As partidas é, no campeonato. A gente tá. Acabou do Spatone contra o Pain Killers. Que é ele. Semifinal, vamos ver. Vamos voltar aqui. Confirmar. Nas brackets. Uh, dos perdedores já tem o Seven Deadly Sins contra o Peste Negra na fase dos The Grand Palins Academy e avançaram para a fase 2. Vamos agora na nossa. Então vamos lá. Ink contra Bombs and Rush. Por enquanto, dois pro Ink e um pro Bombs. Agora é hora de Tower Control. Essa partida não vai valer porque um dos times caiu. Vamos ver o que, que aconteceu. A princípio, firmaram. É, vai finalizar a partida. Essa não tá. E a gente vai esperar um pouquinho. E a gente já vai refazer a parte dessa vez. Vai voltar de novo para a Tower Control. Tá 
Vamos esperar um pouquinho para ver. No momento tá Miku ou Miku do Bombs and Rush com Alex, Nankin e Zarak. Dos Inkings, Narumi, Arnon e 4. Alguém caiu, acho que deve ter sido a Yuki. Pessoal, na verdade, tá fazendo errado. Vamos aguardar. Seguimos aguardando montar Tower Control. Tower Control não entra nada aqui. Né? Beleza, agora vai dar certo. Todo mundo. E o que voltou. E agora a gente vai conseguir dar continuidade. Então, por enquanto, em Kings 2 e Bombs and Rush 1. Um. Se em Kings que é o time de Narumi, Arnon, 4 e o que ganharem. Eles já passam para a próxima fase. Vamos ver. Vamos lá. E vamos ver. Só avançando. Com o seu colão pesado O Tarek E muito pronto com o Goia Bomb Pra jogar no meio da coisa E o Nico Com seu colão pesado em cima da coisa Coragem Coragem E o pessoal do Bomb Tá com Tá avançando na torre e tá pontuando melhor. Tá 67 do Bombs and Rush contra 95 do Zinkin, que agora eles tomaram. E o de Sniper. E os Zinkin chegaram até Point 1. Arnon invadiu lá na frente, mas acabou morrendo. E o Bombs and Rush de verde tomou a torre. Avançando de cima na mira, na mira da Yuki, do Sniper. Por enquanto é um extremato, mas por enquanto já é um ganhado com 75 sobrando. Nankin ligou o Link Armor com seu Tree Slaughter, mata a galera, dando aquele suporte para o pessoal não avançar e a torre avançar. Bom, Nankin conseguiu matar dois no 
campo inimigo e eles continuam avançando. O Golden Rush continua avançando para a agora 35 a 84. O campo é bom lá na frente. Aí eu fico tentando fazer um trabalho de backline, mas infelizmente não está conseguindo, estão conseguindo avançar. E o Trislosher da Nankin matando geral. 12 só, 12 pontos faltando só do Bombs and Rush ganhar essa partida e empatar com o Enfim que a gente precisa ir pra compartir com a decisão do Enfim aqui. Na mira da Yuki que erra. Vamos ver se o Zaraki consegue matar a Yuki. Não, ele saiu um pouco antes. Corpo a corpo. O Nix com esse rolão, mas a Yuki começa a abrir e acabou matando. Falta um. Agora, em carma com esse Trislosher. Vamos lá. Essa partida tá muito sem muita definição. Vai. O Punch. O pessoal do... O pessoal do Bombeiro de Deus. Vale a pena que eles estão com dois fatos de pessoal. Três na torre. Acabou. Então, uh, a gente tem o que? Bombs and Rush empatando, ficando 2x2 e a gente precisando de uma quinta partida dessa terceira fase. Parabéns, Bombs and Rush. 88 a 26. Perderam 1500. Nankin, ela da partida, 25 kills. Que isso, hein? Não é brincadeira. Vamos ver se teve substituição. Vamos atualizar o placar? Vamos ver. Vamos ver se tem novidades aqui enquanto o pessoal faz a substituição. O Splatonic avançou para a fase 3, pelo visto? Hum, o, no, o, o Splatonic contra o Paint Killers já teve resultado, porque foi 3x1 e a gente ainda está aqui. Nossa fase 3 está meio travada do Inkin com o Bombs and Rush, porque aquele, por causa daquele problema inicial do Bombs and Rush não conseguir entrar, ter que criar uma nova sala e tudo mais. O vencedor dessa nossa partida entre Ink e Ink, Bombs and Rush vai enfrentar nas semifinais o Painkillers, certo? Da fase 3, o Splatonic, que estava entre os vencedores, caiu e vai enfrentar o vencedor 
ah, da partida de tribalistas. Isso, né? Certo? Então vamos esperar o pessoal. Porque agora é hora de Rainmaker no Goiás. em todos. Tá faltando, não falta ninguém, na verdade. Pra fazer a troca. Acho que é a Yuki. Esperando a Yuki entrar pra poder... Pra poder... Ah... Ainda tá acontecendo as partidas. Vamos ver. Vamos esperar um pouquinho, né? Vou subir um pouquinho o meu áudio. Vamos ver. Me fala. Ver se melhorou. Beleza, vamos ver. Vamos dar uma olhadinha. Ainda esperamos a sub. Não sei se aí é o que caiu, alguma coisa do tipo. Vamos ver. Nico, Nankin, Zoraki e o Alex. E. Nankin, que tá no Arumi, Arnon. E o 4. Tava jogando antes a Yumi, né? Vamos aguardar pra nossa próxima partida. Aqui, confirmando realmente. Enfim, o que consegue entrar e a gente agora vai poder. Ok, vamos, vai ser Rainmaker, não estou garantindo. 
Ferrados aí prontos. E valendo! Bem rápido avançando, hein? Bem rápido mesmo. E aí, já
zerar e acabou. Muito bem, resultado. Partida muito boa. Do Bombs and Rush. Parabéns pro pessoal do Bombs and Rush. Vitória. Vamos ver quem vai quem deu. Né, gente? Agora a gente vai para a próxima parte. Foi. Foi 3 a 0. Foi 3 a 0. Então acaba aqui. O que, que a gente tem aqui? Ink Ink e Bombs and Rush. Vai ficar beleza. Então agora os o para as semifinais contra os Paint Killers. Olha que coisa. Bombs and Rush avançando aqui. E agora vamos para a próxima, né? A próxima vai ser Paint Killers. Paint Killers. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha aí. Partidas. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar. no Discord.
Fernando. Pessoal do Paint Killers. Vamos aguardar. Atenção, times formados. Clã Beats no Manta Maria. Pronto. Todo mundo pronto. Ah, tá faltando, tá faltando. Ok.
Agora acho que deu certo, né? Vamos conseguir streamar a partida. Que vai ser Clã Billets. Aguardando, separando os times. Vai ser o Paint Killers, Fenrita. Fenrita Dash, estamos esperando, e o Zarak do Bombs and Rush. Só falta o Zarak. Zarak. Pronto, vamos jogar. Clam Blitz Zarak, Alex, Nankin Fenrir, Tadashi, Jack e Kale De azul, Bombs and Rush E de verde, o Paint Galera atrás Vamos lá, Fenrir Zarak já tinha feito uma Power Clan, mas infelizmente caiu com o Bulls nada. Tem que ir em combate direto. Agora vai dar. Foi certeiro. A barreira inicial e protegendo. Então, inicialmente vem. Tem... Tá 71 a 100, né? Já volta. Inclusive cai a Power Clan do pessoal. Pain Killers começando a fazer uma excelente partida. Muito. Faz 
bastante evidência no jogo. Todo mundo de this way. Zarak com a Power Clan. Com o Link Brush. Vamos. Dando uma enrolada geral para ver se consegue avançar, mas acaba morrendo. Pain Killers. Com 71 e o Bomb Gen Rush. Fácil, daquela Uma clã, mas acaba morrendo. Chegue de dash. dash. Com o Fendir, matando em geral. Fendir. E avança. Consegue avançar e acaba morrendo. 